看天空，一切都不同。李寻来上早自习了。什么？你在哪儿呢你这穿的什么衣服？我的。你昨晚跟李寻去哪儿了？我能跟他去哪儿？没去哪儿，你也不会送。那我是不是把托儿上早自习了？不是考试，大家放心啊！我跟林老师呢，不是来给大家上课的，是有事情要宣布。李寻，你说说吧。我向学院申请成立了一个数字实践基地，这个基地是面向学生的，由张老师牵头，林老师担任我们的指导老师。这个基地可以作为第二课堂实践活动，算选修课的学分。大家在基地活动期间，可以免早晚自习。你也太好了吧！你帮我劝什么呀？把早自习都给搅没了，真是糖衣给人吃了，不好歹给自己留下。安静，安静，有什么问题啊？老师，那别的专业可以参加吗？专业不限。我补充一点啊。虽说是不信，可还是有门槛的
，要通过最终的考试才能算学分。你们是刚入学的大一新生，应该以学习为主，参加社会实践，完成课业任务，应以不影响学业为前提。那就先这样，大家好好自习，课后再讨论。你说李寻是不是针对我们兴趣小组？怎么不敲门啊？回我自己宿舍还要给你打报告啊？我也不是要找你，那你找谁？那，咦，这得有多大仇啊？肉体消灭，自己看。不好意思啊，韵韵已经睡了。这是李寻拿你手机回的，渣，确实渣。我也扎一个，怨我中病毒，不上早自习，过河死，不上早自习，乱回新鲜，不上早自习。这想来想去，好像我跟李寻也就这一个仇。朱韵同学，你们俩还真是剪不断，理还乱，你要小心哦。我小心什么？因恨生爱。叫篮球队的都叫上，下雨也能打，男人就要下雨打。哎，李寻，都没见你出来活动过，一起玩玩呗，打场球。不感兴趣，不会啊，不会。所有运动里，我只擅长一项。懂，男人嘛，不把体力浪费在没有意义的地方。一起玩玩吧，走。哎，李寻。今天成立基地的事情是你和林老师商量好的，是吗？这事和你有关吗？林老师应该很清楚，我组织兴趣小组是为了让大家互相学习交流，共同进步。你不参加也就算了，还自己成立个基地，还能加学分，这政策优势从哪搞的？原来你想的是这种事儿。我是想和你公平竞争的，但你这不是公开给我们施压吗？哼，都上大学了，干点有用的。别瞎耽误时间，我哪耽误时间了？哎，兴趣小组耽误时间，基地就不耽误吗？你想多了，我说的是，别浪费时间和我竞争。哎，李寻，你办你的基地，我搞我的兴趣小组，咱们井水不犯河水。我不占你的地方，你也不许从我这儿挖人。随便。朱玉，你看看，怎么样？我用 Java 做的，看起来很简陋，但是其实也不难。我给你看看系统架构图。先新建一个 Maven，Maven Maven 是基于 POM 的模型，能够帮助我们方便管理项目依赖，进行项目构建和生成代码文档。我们只需要简单的配置几个参数，我们只需要简单配置几个参数，就可以获得一个组织结构完善的新项目。可以啊，老高，时间这么短，架构这么清晰。对了，朱云，我还查了一下 CCPC 中国大学生程序设计竞赛，每年的八月有一场网络赛，今年咱们是赶不上了，咱们好好准备明年的，只要能够得奖，对出国啊、保研都非常有帮助，而且还特别能锻炼人。才上大学就考虑这么多，未雨绸缪。我习惯了。哎，朱王，你会不会什么才艺？呃，什么都不太会、啊。呃，李伟，你会不会什么乐器？不会啊。弹钢琴？不会。小提琴？二胡也行啊。方大班长，你能不能消停会儿啊？不能。这是兴趣小组，你要拉人表演节目，你去别的地方了。你啥都不会就给我闭嘴。我会编程，能上台吗？行了，你休息一会儿。这小组才多少人，都被你闭走了。世风日下，人心不古啊！这迎新晚会就一个名额都没人参加，怎么上了大学一点集体荣誉感都没有了呢？
我们以前上高中那会儿，一有活动都争着抢着参加，拦都拦不住。运动会的时候，跑八百米、一千米，都有好多人报名呢。我一晚会的时候，我还上台说过相声。相声好啊，你这不是有才艺的吗？那你跟我一起说。怎么可能？靠不住，啊，靠不住啊！袁迪，你问了吗？你觉得呢？咱们开学的时候不是填过学生信息表？你翻翻不就知道了？去约会啊？去医院陪床。你陪谁啊？吴木星啊。咱们班这些人呢，这信息表上填的都是什么钢琴十级、小提琴九级，一问就是八年没弹了，九年没拉了，哎，一个个都掉链子。你看看人家吴木星，平时看着不怎么说话，人家可擅长传统器乐演奏，还多次参加演出。哎，人不可貌相啊。人家刚做完阑尾炎手术，你就让人家上台啊？哎，人呐，不逼自己一下，都不知道自己有多大潜力。走了。吴梦欣，吴梦欣。啊，班长，您怎么来了？哎，不用起来，不用起来，你你坐着就行。怎么样，还好吧？没事。吴梦欣同学，你都病了好几天了，我都没来看你，对不起啊。不会，嗯，班长，你班级事情那么忙，理解理解，我一个人没事儿。怎么样，快好了吧？能出院了吗？啊，快了。嗯，昨天做的手术，医生说排气之后就能出院。排气是什么呀？啊，就是，就是放屁，放气。那怎么样才能放弃？得多活动。那好啊，那你起来，我扶你活动活动。啊，现在。啊。没事儿，再走走。应该早说的，动个手术，家里人又不在，客气什么？我来照顾你们。哎，那你现在排了气，是不是就能出院了？呃，班长，你放心，我绝对。不会耽误班级的出勤率，明天就去申请出院。哎呀，没事儿，也别太着急，有病假条请假就行。那个吴梦欣同学，我看你还挺全面发展的嘛，你还会传统器乐演奏，还多次参加演出，你会什么呀？呃，吹唢呐。厉厉害啊！唢呐可是国粹。那个梦欣。下周一咱们系里有个迎新晚会，你愿不愿意弘扬一下传统文化，让咱们同学都听听？我不会，是我爸会，我最多能吹个响。那你写的多次参加演出呢？那个是村里红白喜事，请我爸呢，我就跟着瞎吹吹，做做样子。哦。没事儿，那下次有机会再说吧。那个时间不早了，我就先走了，你好好休息啊。班长，你慢点。我，呃，我爸为什么不教我呀？老高，这个是 Java Web 的 Maven 依赖。你这么处理的确简单多了。看起来干净整洁。林老头不是说吗？代码越简短越好。我们把这个做完，再学怎么把外的转成桌面程序吧。方书苗，你程序写怎么样了？方书苗。
。方淑淼，这茶饭不思的，你不会和吴梦欣患难见真情了吧？呸！别跟我提他，怎么才过了这么一会儿就成仇人了？吴梦欣这个人看着老老实实的，人品太恶劣了，他撒谎。什么多次参加演出啊，就是在红白喜事上吹唢呐，还吹不成调。什么传统器乐演奏啊，全都是骗人的，根本不会。这需要人家的时候，把人家夸的那上天入地的，说翻脸就翻脸。方淑淼，你挺渣的。嗯，我只有你了。哎，我觉得这儿真的修改，对吧？嗯。大家好，我是计算机系的方淑苗，我是朱韵。今儿我俩给大家说段相声，逗大家乐乐。哎，朱韵，今天当着这么多观众的面，我问你一个问题哈。你说。上大。谢谢大家。完了，不好笑吗？大家赶紧开机学习啊，别瞎耽误功夫了。你啥意思呀？方大班长，你要表演也表演，让我们当观众，我们也当了，该干点正事儿了。不是，你听都听完了，是好是坏倒是说说呀。你要听实话吗？你要是不想砸了我们班的牌子，就别上了。就这个，你还不如让朱韵来个反手摸肚脐。真有那么差呀、啊？这个表演特别好。这个表演叫什么名字呀、啊？是你们两个自创的吧？我觉得应该叫《我体雕塑》。李勋同学，你不要出口伤人啊！你不在天台敲你的电脑，有时间跑来笑话我们？一点自知之明都没有吗？我觉得你们这个地方不应该叫兴趣小组，你们就是在过家家。要是上了大学，每天还琢磨这些没用的东西，我劝你们也尽早解散吧，别浪费时间、浪费资源的。李勋，大家都是同学，你说话没必要这么难听吧？对呀、啊，你也太瞧不起人了吧？你这么看不起我们，你跑这儿来干嘛？林老师把这儿已经批给我们实践基地了。以后，这归我们。凭什么呀？你站住！我们势不如你，我们过家家，你和我们抢地盘，有意思吗？有意思。迎新晚会是吧？我真觉得你们应该去表演，人家晚会都是吹拉弹唱跳，多没意思呀！就你们往那一站，直接被人笑话，多好啊！我有本事上台，你有本事来看吗？你在邀请我？这么想让我去？担任班干部加二十分，班级若评为优秀，班级体责额外加二十分，参加社会实践师一级项目加五十分，若有相关奖项则额外加五十分。你还没写完呢，我刚改好一段发你了。朱韵，别写了，我压根儿就没报咱这节目，咱们班开天窗得了。你不演，我自己上，刚好改成脱口秀。云云，还是算了吧。不行，这个脱口秀我说定了。哎，先生，这个纸飞机用来干嘛的？呃，这是这次新生会演的主题。慢点，快点。我们各位。
情拉的不错，人长得也不错。对，挺好看的。不过感觉我可能降不住啊。人家也没让你降啊。把那姑娘晾那儿了，说我假，你不假。朱玉，李寻都来了，要不算了吧，死就死。看来学音乐的女孩果然是非同凡响，热情奔放啊，对感情的表达也是这么的勇敢直接。那么接下来呢，有请计算机系一班朱韵同学给大家带来脱口秀，大家掌声欢迎。我是计算机系一班的朱韵，从小呢我就特别不喜欢我的姓。大家都知道，一个女孩不管长得好不好看，只要她的姓跟动物有点关系，什么猪啊、羊啊、牛啊，就再也养起不起来了。我的爸爸特别宠我，从小就鼓励我，还给我取了一个特别可爱的外号，叫小猪猪。<笑>他说：“小猪猪啊，不管你想要什么，我都会拼尽全力给你。”我说：“真的吗，爸爸？我想养狗。”他说：“滚蛋，想都别想。”后来来到学校，我就特别开心，因为学校里到处都是单身狗。哎、有一天呢，我在一食堂附近。碰到了一条特立独行的野狗，还是条金毛，据说特别聪明，是个可造之才。我当下就决定，就养它了，而且不养则已。一养，我要养出一条狗中状元。我对一食堂的大厨说：“门口那只狗我要了。”大厨一听，提着菜刀就出来了，问我红烧还是清蒸。我说不不不，我要送他去上学，让他当状元。大叔很嫌弃我，他说：“小姑娘，你是不是有病啊？管他有病没病的，反正这狗我养定了。”我决定先带他去上早自习。我摸着小金毛问他：“小金毛，你想不想上学？”啊？你觉得早自习有用吗？三次机会，没死我就去早自习。结果他转头就咬了我一口。你这人太假了
。我一边打狂犬疫苗，一边就想，是不是我摸它的方式不对啊？第二天我还是去找他。我能打狂犬疫苗，他能打狂人疫苗吗？你是不是不敢叫？不敢叫。这是病毒吧？第三次，我特地给他带去了烤串。说你十串羊肉串，就得一身香雪。我我我手机没了，开门。喂，朱毅现在在忙呢。好嘞，好嘞。和大家想的一样，他不仅把我的烤串吃掉了，还又咬了胃口。这狗是真的狗。<笑>为了达到我的目的，我下一步计划是给他洗脑。从此以后，我每天都喊他：“天才，大神，状元。”他好像听得懂一样。你一叫他状元，他就拼命的摇尾巴，高兴的不得了。从此就传开了，每个人都知道，计算机系有一条金毛叫状元。毕竟付出了这么多沉默成本，我决定用最后一丝希望去感化他。可他还是不领情，我当下就生气了。我觉得养他还不如养条叉烧，我杀了他得了。我一急眼就让大厨把他带走了。可是我转念一想，这毕竟是条狗命，我还是得救。我急匆匆的赶到一食堂，一推门，发现这只金毛竟然在锅里掉色了。原来啊，它就是一只小土狗，只不过掉进了油漆桶，染了一身榴莲黄。终于显了原形，大厨嫌弃道：“不就是只小土狗吗？”可这小土狗本来已经奄奄一息，听到这句话，马上就汪汪汪的吼：“你骂谁呢？谁是只小土狗？我可是状元！”谢谢大家，我是朱韵。起来啦！你刚手机一直在响，我人都爆了。人人爆了算啥呀？这论坛都置顶了，你火了，主动同学
叫蜘蛛。没想到你对我这么关注。老实交代，你什么时候跟李寻搞在一起的？你还好意思说？我不是为了你英勇献身的吗？你真的献身了？方淑苗，你信不信我打你？古话说得好，打是情，骂是爱。你要是没有对李寻有那么一点点喜欢，那么关注他干嘛？好好好，我错了，你赶紧洗脸刷牙去，一会儿十点还有课呢。哦、oh, ，我去洗个澡，我昨天懵了，早就忘记洗。方淑苗，你说我现在出去会不会有人认出我？你真以为你是明星八卦绯闻女主啊？想得美，大家也就看个热闹，下了台没人认。可以啊，听说你拿下李群了？不是吧？你这种一星期不回学校的人都知道了。方淑淼，带我去洗澡。你不穿衣服，没人认得出你来。会上计算机的那个女孩好像表白了，我还偷偷去看了她的人人，但是那个男主角好像没有人人。我那个视频真的好甜啊，而且那个男生还真挺帅的，嗯，好像挺有名的，叫李寻是吧？他还用低音炮叫什么小猪猪，好酥啊！小猪猪和小野狗的爱情故事，甜甜的，磕到磕到了。哎，我校卡好像忘带了，你再找找。哎，同学，我借用一下你的校卡。哎、呃、哎，我也没带。这是谁的？哎，朱韵，这不是计算机系那个表白的女生吗？哎，好像真是。烫吗？还行，不烫。你怎么这么怂啊？都被人家认出来了，跑什么跑？那我说谎当场被发现了，我能不跑吗？你这干嘛呢？我现在就发一个声明。你怎么不请几个记者，干脆开个发布会得了？这解释有什么用啊？我昨天刚学会了玩，今天就用上。怎么样？郑重声明，昨天迎新晚会发生的一切都只是舞台效果，本人还是单身。哎，老高说的对呀、啊，咱们这专业还是得实践。逼急了，什么学不会？昨天呢，只是我表演的一部分，那都是为了舞台效果。我不喜欢李寻，我也不可能跟他在一起。满意了吗？真的？你看，我刚刚在人人上发的声明，这下你总相信了吧？对不起，我不该惹你生气。朱韵，你这个骗子！真的是李寻吗？他不是不用这些软件的吗？他为了整我，什么都愿意做。亲爱的老师们、同学们，这里是南湖大学广播台，我是袁晓云，大家中午好。今天中午将我为大家带来“畅所欲言”栏目。各位同学有什么想说的话、想倾诉的心事，欢迎随时来我们广播台的微博公众号投稿。那么接下来，先为大家播放一首音乐。
猪猪，小云，我想投稿。大家好，下面有一则特别的投稿，投稿者正坐在我身边，是来自计算机系一班的朱韵。最近有一件事情令他非常的困扰，想借咱们广播台给大家做一个声明。大家好，我是计算机系一班的朱韵，在昨天的迎新晚会上，我代表我们班表演了脱口秀。但脱口秀结尾有一个小小的插曲，让大家误会了我和李寻同学的关系。在此，我想声明，李寻同学只是我的表演嘉宾，我们并没有任何私人的关系。希望大家不要误会，占用大家的时间了，谢谢。朱玉那声明还真挺有效的。我去开个学生会大会，都有人追着我问：“你们班李寻是不是又单身了？”恭喜你啊，小猪猪，终于快洗白了。快，又，我不管，反正我是解脱了。方淑淼，以后小猪猪三个字我要是再听到，尤其是你，我提刀伺候。也是奇了怪了，李寻除了成绩不错，又有哪点突出？大好姑娘们一个个前赴后继的生扑。就因为杀马特有个性，朱韵，你上台将他一局是对的。哎，你看，几几个意思啊？洗白了，金毛掉色了。今天就到这儿，下课。我们谈谈吧。在这儿谈不太好吧？我又闹别扭了。我要跟你说正事。走，出去聊。什么出去了？就在这说，两句话就说完了。当着这么多人的面儿，你说吧。你为什么在我页面说那种话？什么话？算了，你就不能配合我一下，跟大家解释清楚？我们根本就不是那种关系。为什么？什么为什么？既然我们不是那种关系，我为什么要帮你？被大家这么看，你很高兴是吗？是啊。谁是你表演嘉宾？你问过我吗？李寻，你头发怎么回事？和我说的话有关。如果我的话对你造成了影响，我道歉。那刚好咱们俩可以一起把这件事情说清楚啊！你还真是矫情的挺可爱的。怎么着，再发一份声明？你知不知道有一个词叫越描越黑啊？你现在可不就是越描越黑，彻底黑了。老师好。老师好。哎，李寻。嗯。你把头发染过来了，看着舒服多了。你不是说了吗？别那么嘚瑟，啊，对，是不是看着舒服多了啊？好啊，我再说最后一遍，我不是你的表演嘉宾，也更没义务配合你。嗯
就是我们老板，乐队以后就有你的股份了。就你们还股份啊？乐队以后有了收益，就按说好的倍率还给你啊。行。说话算话。算话呀，今天交不交定金啊？全交。给老板，想听什么随便点，今天给你包场。你怎么跑这儿来了？嗯、听哪儿的难受？我们唱的有那么差吗？别误会啊，我说投就一定会投，只是不想在里面浪费时间而已。哦，听我们唱歌浪费时间，你唱这个就不浪费时间了。请尊重一下你们青红乐队的资金来源。你就是靠这个赚那么多钱呢？那你还上什么学啊？我要是你，我早退了。反正你又不上自习，又不交作业。不交作业，不上自习，是因为这些事情对于我来说太简单了。我不想做没用的事儿。我弄了个实践基地，你可以过来，我专门跟系里特别申请的，可以加学分，还可以念早自习，对你有点用。你就是因为这个才把毛染回去的？总得给林老师点面子吧。天哪，千年铁树开了花，李寻同学竟然要做乖孩子了。我还以为你是受了朱茵的刺激。你们基地严重影响到我们兴趣小组了。这个教室已经属于我们基地了，你们还是散了吧。你有什么了不起的？你这么看不起人？你敢打个赌吗？如果我跟老高的私语言成绩超过了你，你们实践基地并入到我们兴趣小组，你听我们的。那要是你们输了呢？是梦的直觉，冲破边界，初遇的一夜，满。来为我赢了时间，时钟滴答着不停歇，我也靠着你的肩，我们不会分别，躲开喧嚣世界，陪着我，是你掌心。指点，撑起我勇敢向前，像黑夜燃起的火焰。